Các bạn đang nghe truyện quyền lực đỉnh phong siêu cấp công chức trên kênh TV Audio CV. Chương 105, ăn Tết thăm hỏi lãnh đạo học vấn. Sáng hôm đó, Chu Dương ở nội thành, xác định Chu Chính Quân cũng ở nhà, nên mang theo quà tặng và cùng Tần Thư Di đến chúc Tết và đưa thiệp mời cho Chu Chính Quân. Làm sao còn mang đồ vật đến? Vừa mới vào nhà, huyện trưởng Chu Chính Quân đã mở cửa đón tiếp. Huyện trưởng, cho ngài chúc mừng năm mới, chúc ngài cùng gia đình năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, toàn gia hạnh phúc, chúc ngài dẫn dắt tử vân phát triển mạnh mẽ hơn. Người tiểu tử này, giữa chúng ta cần khách khí như vậy sao, huyện trưởng? Chu Dương luôn nói không có ngài thì không có hắn hôm nay, chúng ta đến chúc Tết là nên. Hơn nữa hôm nay còn mời ngài đến làm người chứng hôn vào ngày 26 tháng chạp. Tần Thư Di cũng nói. Ha ha, Thư Di à, ngày nào ngươi vẫn còn là đứa nhỏ, giờ đã kết hôn rồi. Có điều ngươi yên tâm, người chứng hôn ta khẳng định muốn làm, ai dám giành vị trí này với ta. Chu Chính Quân cười. Vậy thì tốt quá rồi. Đoán chừng chúng ta là người đầu tiên ở Tử Vân huyện mời huyện trưởng làm người chứng hôn. Chu Dương nói cười. Sau một hồi trò chuyện, Chu Dương và Tần Thư Di rời đi, Tần Thư Di về nhà, Chu Dương tiếp tục chúc Tết. Như Lý Thư Hàng, Tôn Kiến Quốc, Vương Trường Công và Trương Quân, Chu Dương cũng đến thăm, dù cấp bậc cao hơn nhưng không thể coi nhẹ họ. Bao gồm cả Lưu Trường Giang, Tổng biên tập Giang Đông Nhật Báo, Chu Dương cũng đến thăm. Người tiểu tử này Năm nay còn không quên ta à? Lưu Trường Giang nhìn Chu Dương mang theo nhiều quà, cười nói. Ngài nói gì vậy, nếu không có ngài, ta có thể được lãnh đạo coi trọng sao? Không có ngài Xuân Thu bút pháp, liền không có ta hôm nay. Chúc Tết ngài là để cảm ơn tiền bối, thứ hai là lễ tiết của hậu bối. Là truyền thống Mỹ Đức, dù năm nay hai người không giao lưu nhiều, nhưng Chu Dương không quên người này, sa năm đối phương sẽ lên chức phó xã trưởng Giang Đông Nhật Báo, phó sản cấp cán bộ thuộc tỉnh quản người có tâm tính rất tốt tương lai thành tựu không thấp vào thư phòng uống chén trà nói chuyện phím lưu trường giang mời ai vậy thì quấy rầy bí thư hứa quốc lương không giữ chu dương ăn cơm nhưng lưu trường giang mời uống trà chu dương không thể từ chối trò chuyện một giờ chu dương rời đi tiện thể thăm và tặng quà cho tổng biên tập phân xã gần đó không ở lâu sau đó chu dương đến nhà tàu chủ nhiệm hôm đó hơn 11 giờ, Chu Dương xác định tàu chủ nhiệm ở nhà, một khoa cấp cán bộ đến thăm một sở cấp cán bộ không hợp, nhưng đã thăm năm ngoái, năm nay không đến thì không thích hợp. Chu Dương gửi tin nhắn trước, khi mở cửa là tàu chính hoa, chủ nhiệm ban chấp hành phát triển kế hoạch. Chủ nhiệm, đến chúc mừng năm mới. Chúc ngài cùng gia đình sức khỏe, sự nghiệp thuận lợi, chúc ngài dẫn dắt thành phố phát triển, lấy cải cách làm lưỡi dao, bài trừ muôn vàng khó khăn, trong bối cảnh gia nhập WTO lại sáng tạo thành tích. Chu Dương nói dài dòng, nhưng lãnh đạo không thấy vậy. Ha ha, tiểu tử ngươi, năm ngoái ta không ở nhà, ngươi có ý kiến không? Tào Chính Hoa cười nhìn Chu Dương, mặc dù chỉ là một tiểu đồng chí, nhưng hắn rất hài lòng và thưởng thức Chu Dương. Chu Dương chú ý thấy trong nhà Tào chủ nhiệm có một người trẻ xa lạ, có lẽ là con trai Tào chủ nhiệm. Chu Dương biết, Tào chủ nhiệm không phải người bản địa, không ngờ lần này gặp. Cậu là A, à, ta quên giới thiệu, đây là con trai ta Tào Kế Quang, năm nay vừa vào Đại học Bắc Đại, Tào chủ nhiệm vừa nhắc đến con trai, mặt không giấu nổi vẻ tự hào, dù sao Bắc Đại Cao Tài Sinh cũng là niềm tự hào. Ai nha, thật lợi hại, Bắc Đại Cao Tài Sinh là quốc bảo A. Chu Dương khen. Tào Kế Quang có chút xấu hổ, còn trẻ nên chưa quen với xã giao. Ha ha, không phải quốc bảo, nhưng sau này nhất định phấn đấu vì tương lai quốc gia. Tào Chính Hoa không nói gì khác, chỉ là bức cách. Đúng rồi, kế quan học chuyên ngành gì? Chu Dương tò mò, liệu có biết muội muội Chu Giao không? Kinh tế học, Tào Kế Quang nói. Ai nha, ngẫu nhiên thật, muội muội ta cũng học kinh tế học ở Bắc Đại. Chu Dương vui vẻ. Chu Trấn Trưởng, muội muội ngươi có phải là Chu Giao, trạng nguyên môn khoa học xã hội của tỉnh năm nay sao? Tào Kế Quang nghĩ ngay đến tài nữ Chu Giao. Đúng vậy, các ngươi đã quen nhau rồi chứ, đúng vậy, muội muội ngươi là tài nữ bắc đại, chỉ là chưa biết nhà ở đâu, không ngờ là muội muội của ngài. Tào kế quan hứng khởi, Chu Dương biết tào kế quan có tình cảm với Chu Giao, nhưng sẽ không can thiệp, không vì tào chủ nhiệm mà để muội muội mình làm quen với con trai người khác. Chu Dương không làm vậy, đúng dịp, Tết không có việc gì, đến nhà ta chơi, mang theo muội muội ngươi, ta cũng muốn gặp trạng nguyên, nếu có thể, 
ta muốn nàng đóng góp cho nghi thành bách tính. Tào chính hoa đối với Chu Dương càng thêm nhiệt tình, biết Chu Giao là em gái Chu Dương, tin rằng nàng cũng không kém. Hắn cũng biết con trai mình có hứng thú với Chu Giao, nhưng muốn tôn trọng thái độ của con, không ép buộc. Chắc chắn, Chu Giao là con cháu của Nghi Thành, vì Nghi Thành bách tính làm việc là điều đương nhiên. Chu Dương đồng ý về tương lai của Chu Giao, Chu Dương nghĩ rằng ở gần nhà tốt hơn, còn việc làm trong cơ quan chính phủ hay không, phải xem ý nàng. Chu Dương có hai kế hoạch, một là để nàng học thạc sĩ, vào cơ quan làm việc, ít nhất là phó khoa, có thể cao hơn. Hai là học tiến sĩ, đến Đại học Giang Bắc giảng dạy, sau này có thể làm học thuật hoặc thăng tiến hành chính, vì Đại học Giang Bắc cũng không thấp. Tiếp theo, Chu Dương định rời đi, nhưng bị Tào chủ nhiệm giữ lại ăn cơm và muốn Chu Giao cùng đến. Bất đắc dĩ, Chu Dương gọi điện cho Chu Giao. Nghe tin bạn học cũng ở Nghi Thành và phụ thân là cấp trên của ca ca, Chu Giao đồng ý ngay. Khi Chu Giao đến nhà Tào chủ nhiệm, thể hiện bản thân rất tự nhiên và hào phóng, chiếm được thiện cảm của Tào chủ nhiệm và phu nhân. Không biết từ lúc nào, quan hệ hai bên trở nên gần gũi hơn nhiều. Sau bữa ăn, Chu Dương cùng Tào chủ nhiệm trò chuyện về kinh tế. Chu Dương, thành tích của Tử Vân trấn năm 2001 không tầm thường, vượt xa dự đoán của chúng ta, GDP tăng ít nhất 130, đều nhờ các vị lãnh đạo nâng đỡ, không có ngài chỉ đạo, kinh tế hồng đỉnh, Tử Vân làm sao phát triển được, tiểu tử ngươi, nói chuyện có lý lẽ, kế quan, ngươi phải học hỏi Chu Dương trưởng trấn nhiều, nhất định, con muốn học văn hóa từ Chu Giao và năng lực chấp chính từ Chu Dương trưởng trấn. Tào kế quan cũng rất kính trọng Chu Dương. Rời nhà Tào chủ nhiệm, đã là 2 giờ rưỡi chiều, trên đường về, Chu Dương hỏi Chu Giao, ngươi thấy Tào kế quan thế nào, Chu Giao nhìn thẳng Chu Dương, ngươi hỏi ta có thích hắn không, khụ khụ, ngươi có thể nghĩ vậy. Chu Dương nhìn sang hướng khác. Kỳ thật, ta chỉ có thể nói không ghét Tào kế quan, nhưng thích thì chưa chắc. Ta không thích người yếu hơn mình. Chu Giao trả lời. Nghe vậy, Chu Dương cảm thấy hai người khá hợp nhau, muội muội của mình rất bá đạo. Tào kế quan tính cách mềm yếu, có thể bao dung chu giao. Nếu hai người hiếu thắng ở cùng, chắc chắn sẽ xung đột liên tục. Tào kế quan không yếu, thi đổ bắc đại, dù có gia đình hậu thuẫn, nhưng cũng phải tự học chăm chỉ. Có cha là chính sảnh cấp lãnh đạo, tương lai thành tựu không thấp. Dù sao, chu Dương không muốn muội muội vì mình mà làm chính trị thông gia, tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của nàng. Ngày hôm sau, chu Dương còn đi thăm thầy Tống Thế Quân, ân sư không thể quên. Ban đầu định mời hắn làm người chứng hôn Nhưng suy nghĩ lại Để chu chính quân làm người chứng hôn Dù sao chu chính quân cũng là cấp trên trực tiếp Cũng là trưởng bối Còn tống thế quân chu Dương sẽ đặc biệt tôn trọng trong hôn lễ Dù sao ân sư như cha Cuối năm chu Dương rất bận rộn Bất tri bất giác đã đến ngày 25 tháng chạp chu Dương cùng tần thư di vẫn bận rộn Ngày mai kết hôn Một ngày trước và ngày kết hôn là bận rộn nhất Hôm đó bạn cùng phòng đại học của Chu Dương đều đến làm phù rễ, những người khác không thể mua vé xe cuối năm, chỉ có thể gửi tin nhắn chúc mừng. Chu Dương không cảm thấy bị xem nhẹ, vì mua vé xe lúc này rất khó, không cần cảm thấy bị xem nhẹ. Nhưng bạn học địa phương cơ bản đều sẽ đến, buổi tối, hắn về nhà, ngày mai đón dâu chỉ cần đi từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Ban đầu tính từ nông thôn đón dâu, nhưng quán ăn đặt tại nội thành, không tiện nên quyết định đón dâu và mời khách ăn cơm tại nội thành. 12 giờ ngủ, hơn 5 giờ Chu Dương bị bạn cùng phòng Vương Cường kéo dậy. Chu Dương mấy ngày nay rất mệt mỏi, kéo thân thể mệt mỏi mặc đồ, rửa mặt xong xuôi, hơn 6 giờ liền ra ngoài đón dâu. Dù cùng một khu, nhưng đội xe vẫn đi từ cửa khác, chạy một vòng quanh phố, sau đó tiến vào, đến nhà Tần Thư Di. Trong sự chen chúc của phụ tế và thân hữu, họ đến nhà Tần Thư Di. Lúc này đón dâu không như mười mấy năm sau, không cần nhiều bao đỏ mới mở cửa. Phù dâu của Tần Thư Di là hai người bạn học, trong đó có Vương Thiến Thiến. Chu Dương không muốn Vương Thiến Thiến làm phù dâu, nhưng các nàng cùng một ký túc, không tiện từ chối. Chu Dương cũng không nói với Tần Thư Di về việc Vương Thiến Thiến trong thẩm tra chính trị. Tân nương Tần Thư Di rất xinh đẹp, bình thường không thích trang điểm, nhưng hôm nay trở thành tiêu điểm của căn phòng. Chu Dương cảm khái. Tay nâng hoa tươi đến trước mặt Tần Thư Di, nói, Thư Di, gả cho ta đi. Đây là lần thứ hai Chu Dương nói lời này, nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác. Gả cho hắn, gả cho hắn. Mọi người ồn ngào, còn gấp hơn cả mình kết hôn. Ân. Ừ. 
không có quỳ xuống đọc lời thề, không có thử thách khác, Chu Dương nói, Tần Thư Di đồng ý, sau đó Chu Dương bế Tần Thư Di xuống lầu. Lên xe, đi một vòng quanh phố, sau đó trở lại tiểu khu, Chu Dương lại bế Tần Thư Di về phòng cưới. Dù dậy sớm, nhưng vì quá trình cũng dài, bất tri bất giác đến 10 giờ. Sau đó mọi người lại chạy tới khách sạn, vì lễ chứng hôn tổ chức tại khách sạn. Mọi người lại tiến về khách sạn. May không xa, cách tiểu khu 1.000 mét, đi bộ cũng được. Đến khách sạn, nhiều khách mời đã đến, Chu Dương lần lượt chào hỏi. Khách mời chủ yếu là bạn học, Trần Chí Viễn không đến, lý do vì thân thích của Trần Chí Viễn cũng kết hôn, không thể thoát thân, Chu Dương không ép, không muốn ép buộc. Thân thích của mình đến ít, chủ yếu là bên phụ thân, mẫu thân không liên hệ với cậu và gì từ nhỏ, không mời họ, không muốn họ nghĩ mình chỉ muốn tiền mừng. Dù thân thích ít, nhưng hôm nay người đến vẫn rất nhiều. Chu Dương, chúc mừng, sự nghiệp gia đình đều có, mong sớm sinh con, để ba mẹ ngươi vui vẻ, huyện trưởng Chu Chính Quân đến bên Chu Dương cười nói. Ha ha, ta còn muốn làm người chứng hôn, không ngờ Chu Chủ tịch huyện đoạt trước, Tào Chính Hoa cũng đến. Chủ nhiệm, nếu ngài nói trước, ta đã để ngài làm người chứng hôn, nhưng ta đã nói trước với huyện trưởng. Ngài không thể tranh, Chu Chính Quân cười. Đúng là tiếc. Nhưng ai làm người chứng hôn không quan trọng, hôm nay đều là ngày đại hỷ. Tào Chính Hoa nói. Chu Chính Quân tò mò, Chu Dương còn mời được ai, không chỉ có Tào Chính Hoa đến. Chu Dương ca ca. Giọng quen thuộc vang lên, Tống Thế Quân mang theo con gái Tống Viện đến. Lại cao lớn, Chu Dương ôm Tống Viện. Ôi, đây không phải là Tống Hiệu trưởng sao? Cửu ngưỡng đại danh A, Tào Chính Hoa thấy Tống Thế Quân liền tiến lên chào hỏi. Tào chủ nhiệm, ta cũng nghe danh ngài từ lâu. Tống Thế Quân cũng rất khách khí, dù sao bản thân chỉ là phó hiệu trưởng, phó sảnh cấp, trong khi Tào Chính Hoa là chính sảnh cấp và là một quan chức thực quyền, nên càng thêm khách khí. Tống hiệu trưởng có thể dạy dỗ Chu Dương thành một đệ tử xuất sắc như vậy, cũng là một công lớn. Chu Chính Quân nói, Chu Dương là một đứa trẻ tốt, nhưng cũng không thể rời xa sự dạy dỗ tận tình của Chu Chủ tịch huyện, cũng như sự coi trọng của Tào chủ nhiệm. Hy vọng hai vị sẽ tiếp tục chỉ dạy Chu Dương, vì tri thức học đường và công việc thực tế hoàn toàn khác nhau. Tống Thế Quân nói rất phù hợp, thể hiện sự tôn trọng đối với cấp trên của Chu Dương. Tống Hiệu trưởng yên tâm, Chu Dương là một nhân tài thực sự, dù là trong công việc hay trong cuộc sống, đều không thể chê trách. Chu Chính Quân nói, đúng vậy, vẫn là Tống Hiệu trưởng dạy tốt. Tào Chính Hoa phụ họa, rất nhanh, đến phần chứng hôn. Chu Chính Quân, với tư cách là Chủ tịch huyện Tử Vân, tự thân chứng hôn cho Chu Dương, điều này thật đặc biệt, khiến mọi người cảm thấy Chu Dương rất có bản lĩnh. Trong nghi thức chứng hôn, ngoài việc hành lễ với song thân, Chu Dương đặc biệt mời ân sư Tống Thế Quân lên đài và cùng Tần Thư Di quỳ bái. Mọi người cảm thấy điều này hợp lý, không có gì phàn nàn. Như vậy, Chu Dương đã giải quyết một cách hợp lý quan hệ với cấp trên và ân sư, đôi bên đều được tôn trọng. Người chứng hôn phải là người đức cao vọng trọng, việc bố trí như vậy là hợp lý nhất. Người sống một đời có nhiều bất đắc dĩ. Sau nghi thức là phần ăn uống. Chu Dương cùng Tần Thư Di mời rượu khách, mọi người rất nể tình, lời chúc phúc không ngớt. Đến 2 giờ chiều, tiệc hôn lễ mới kết thúc. Chu Dương tặng mỗi khách mời một phần quà, chủ yếu là kẹo cưới và bánh táo đỏ. Hôm nay, khách mời đều tặng hồng bao, dù đều hợp lý. Nhưng ân tình khó tránh, hôm nay nhận, sau này phải trả lại. Một số khách tặng hồng bao rất lớn, mấy ngàn đồng, là từ vài thương nhân. Dù không mời thương nhân, họ vẫn đến, Chu Dương không thể từ chối. Mấy ngàn đồng vào thời điểm hiện tại là một hồng bao lớn, Chu Dương cảm thấy nhận nó có chút khó xử, nhưng trả lại không thích hợp. Nên ngày mai, Chu Dương dự định nộp lại cho huyện kỷ ủy. Những hồng bao vài chục, một trăm từ đồng nghiệp. Chu Dương nhận bình thường. Năm 2002, tiền mừng chưa khoa trương như mười mấy hai mươi năm sau. Chu Dương nhớ lại, hai năm trước mẹ mình đi tặng lễ, chỉ khoảng bốn năm mươi đồng, nhiều nhất là thêm vài quả trứng gà. Tối đó, Chu Dương và Tần Thư Di nằm mệt mỏi trên giường, dù là đêm động phòng hoa chút, nhưng rất mệt, không có tâm tư động phòng. Ngày hôm sau, ngủ đến 10 giờ sáng, hai người mới dậy. Sau khi dậy, trời vẫn nắng đẹp. Mẹ vợ đã nấu mì sợi, để hai người ăn. Ăn xong, Chu Dương lái xe đến huyện Kỷ Ủy, 
báo cáo về những hồng bao lớn, đồng thời nộp lại toàn bộ. Sau đó, Chu Dương đến văn phòng Chu Chính Quân. Hôm nay không phải ngươi xin nghỉ sao? Sao còn đi làm? Chu Chính Quân cười hỏi. Chu Dương không đến cũng không sao, vì không lâu nữa sẽ nghỉ Tết. Ta là trưởng trấn, nếu tùy tiện xin nghỉ cuối năm, sau này khó thực hiện công tác. Chu Dương nói. Sau đó, Chu Dương báo cáo thành tích công tác năm nay và kế hoạch công tác đầu năm. Giữa trưa, ăn cơm cùng chủ tịch huyện, sau đó về Hồng Đỉnh Trấn. Đến Hồng Đỉnh Trấn, mọi người đều chúc phúc Chu Dương, Chu Dương rất vui, từng người đáp lại. Buổi chiều, tại văn phòng xử lý công việc, kiểm tra công việc đã phân công, rồi tan làm về nhà. Đến nhà, mọi người cùng ăn cơm chiều, nhiều món ăn từ khách sạn mang về, đủ ăn 2-3 ngày, có chu đào, thùng cơm, không thì khó xử lý. Ba mẹ Chu Dương ở lại nội thành ăn Tết, vì trong khu có hai căn phòng, không lo thiếu chỗ ở. Tối đó, Chu Dương nhận tin nhắn của Liễu Y Y, tân hôn hạnh phúc. Nhìn tin, Chu Dương thấy kỳ lạ, không biết ai báo cho Liễu Y Y kết hôn lần này không mời thương nhân, nhưng vẫn có người đến, giờ Liễu Y Y cũng biết. Chu Dương nhớ Chu Giao nói Liễu Y Y thích mình. Nhưng Chu Dương chỉ đối tốt với Tần Thư Di, nếu Liễu Y Y thích mình, chỉ có thể nói mình vô phúc hưởng thụ mỹ nhân. Nên Chu Dương trả lời đơn giản, cảm ơn, chúc Liễu Tổng sớm tìm được nửa kia như ý, sau đó, không tiếp tục gửi tin. Đến ngày 27 tháng Chạp, công việc chính phủ không nhiều, trong thành bắt đầu nghe tiếng pháo hoa. Chu Dương nghĩ, hơn 10 năm sau chắc sẽ cấm pháo hoa. Ngày 28 tháng Chạp, gần Tết, công việc trên trấn tuy nhàn rỗi, nhưng ân tình khó tránh, dù đã thăm hỏi, nhưng nhiều người đến thăm hỏi nhà Chu Dương. Lãnh đạo cao hơn không đến nhà, nhiều nhất nhờ người khác mang lễ, đáp lễ. Nhưng đồng cấp và thuộc hạ cũng đến chúc Tết Chu Dương. Chu Dương không thích người khác chúc Tết, chỉ muốn nghỉ ngơi mấy ngày cuối năm. Nhưng không tiếp nhận thăm hỏi, sẽ làm người khác khó xử, suy nghĩ nhiều, nên phải tiếp nhận. Đến sáng 30 Tết, nhà Chu Dương đầy quà, chỉ có thể đặt trong hai căn phòng và nhà mẹ vợ. Rất bất đắc dĩ, cuối cùng, chiều 30 Tết, nhà Chu Dương yên tĩnh, nếu muốn chúc Tết, chỉ có thể chờ đến mùng 1. Chiều đó, hai gia đình bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên. Ba mẹ Chu Dương nấu ở một phòng, nhạc phụ nhạc mẫu nấu ở nhà mình, làm xong ăn chung, tiết kiệm nhiều thời gian. 5 giờ chiều, cơm tất niên làm xong. Chu Dương nhận nhiều tin nhắn chúc Tết từ bạn học, thương nhân, đồng sự, đây là, quả đắng, khi điện thoại phổ biến. Đương nhiên, sáng 30 Tết, Chu Dương đã soạn sẵn tin nhắn, gửi từng cái cho từng người riêng biệt. Lúc này, tin nhắn chúc Tết chưa gây phiền, sau này điện thoại phổ biến hơn sẽ khác, từ đây hai nhà kết hợp thành một nhà, chúng ta nâng chén, vì cuộc sống tốt đẹp của Chu Dương và Thư Di mà cạn ly. Lão nhạc phụ dơ ly rượu lên, mặt hồng hào rạng rỡ. Cả con gái tuy là việc vui nhưng cũng kèm theo nỗi buồn, nhưng nữ nhi xuất giá vẫn ở cùng một khu, chẳng khác nào không gã đi, vẫn có thể nhìn thấy mỗi ngày. Cạn ly. Cạn ly. Đệ đệ chu đào dơ ly rượu lên, ở trường học nín lâu ngày, Tết đến, hắn cũng muốn uống nhiều vài chén. Hiện tại, chỉ chờ hai người các ngươi sớm sinh đứa nhỏ, chúng ta còn trẻ, còn có thể giúp các ngươi nuôi dưỡng. Lão nhạc phụ tiếp tục nói, bởi vì chính mình và vợ đều đã lớn tuổi. Chỉ mong hương hỏa sớm kéo dài Ba, ngài yên tâm Năm nay nhất định để ngài ôm cháu Chu Dương vội nâng chén Cùng lão nhạc phụ chạm cốc Ai, vậy thì tốt rồi Lão nhạc phụ mới an tâm Nhưng cũng không quên nâng chén với ba mẹ Chu Dương Ông thông gia, bà thông gia Cảm ơn đã nuôi dưỡng một người con rể tốt như vậy Tiếc là chúng ta chỉ có một đứa con gái Ly này ta phải mời các ngươi Cơm tất niên ăn rất náo nhiệt Món ăn lạnh được hâm lại tiếp tục ăn Thực ra, hai nhà đều rất vui, nhất là nhạc phụ và nhạc mẫu, những năm qua Tết chỉ có ba người, vắng ngắt, giờ hai nhà ăn cơm tất niên cùng nhau, náo nhiệt hẳn. Điều này cho thấy ba mẹ Chu Dương dễ gần, hiểu chuyện, rất khó có được. Tiếp trước nhạc phụ và nhạc mẫu đồng ý hôn sự của hai người cũng vì biết ba mẹ Chu Dương trung thực, không để con gái họ chịu ủy khuất. Tiếp trước kiếp này, duyên phận của hai nhà vẫn luôn tại. Mồng một tháng giêng nhà Chu Dương ít thân thích. Chủ yếu đi cùng Tần Thư Di đến thăm gia đình bên đó. Bất tri bất giác đến mùng 7. Hôm nay là ngày đi làm, nhưng mọi người còn đắm chìm trong không khí Tết. Đầu những năm 2000, hương vị Tết vẫn rất đầy đủ, không như hơn 10 năm sau, khi đó Tết chỉ là hình thức, 
không còn hương vị. Ngày đầu tiên đi làm, Bí Thư Hứa Quốc Lương và trưởng trấn Chu Dương triệu tập mọi người học. Hứa Quốc Lương mặt hồng hào nói, các đồng chí, ta nói ngắn gọn, ngày đầu năm mới đã qua, mọi người cũng nên kiềm chế lại, toàn tâm toàn lực vào công tác, trong năm mới, chúng ta phải tiếp tục tạo ra thành tích nửa giờ sau, Hứa Quốc Lương kết thúc, nói là ngắn gọn nhưng đề cập từ chính sách quốc gia đến phong tục tập quán dân tộc, rồi đến tính giai cấp và liêm khiết. Nội dung rất nhiều, Chu Dương cũng không rõ bí thư muốn truyền đạt điều gì. Sau đó, Chu Dương phát biểu, các đồng chí, nước ta đã gia nhập tổ chức WTO, thêm vào chính sách khu công nghiệp và miễn thuế của huyện ta, có thể dự đoán năm nay sẽ là năm bội thu, chúng ta phải nỗ lực, phấn đấu dưới sự lãnh đạo của trấn đảng ủy, chỉ có như vậy, cuộc sống của nhân dân mới được cải thiện. Chu Dương nói 5 phút, chủ yếu nhấn mạnh công tác kinh tế, đây là quan trọng nhất. Chu Dương dự đoán, Năm nay GDP của Hồng Đỉnh Trấn sẽ tiếp tục tăng, thu nhập của nhân dân cũng sẽ duy trì tăng cao. Hội nghị kéo dài hơn một giờ, các lãnh đạo chủ yếu phát biểu và làm rõ thái độ, sau đó mọi người bắt đầu bận rộn. Thực ra, ngày làm việc đầu tiên bận rộn là giả bận rộn, mọi người còn trong không khí Tết, nhiều người thân thích còn chưa đi hết, Chu Dương hiểu rõ tình hình này, không gây khó dễ, chờ qua mùng 10 tháng Giêng, mọi người sẽ hồi tâm. Vì vậy, tuần tới Chu Dương không quá lo lắng. Mùng 10 tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu, hôm nay vẫn là ngày làm việc, nhưng hai nhà vẫn ăn cơm cùng nhau. Chu Đào, nửa năm năm nay phải cố gắng, nếu thi đổ đại học, ta sẽ mua cho ngươi điện thoại. Chu Dương nói. Ngày mai, Chu Đào sẽ đi học, hôm nay là ngày cuối cùng tiếp sức cho hắn. Yên tâm đi, không thi được 985, ta sẽ trồng cây chuối gội đầu. Chu Đào vỗ ngực nói. Nghe như khoác lác, nhưng có chút hy vọng. Học kỳ y chu đào thi 620 điểm, có khả năng vào 985, hy vọng nửa năm này cố gắng. Yên tâm, ca ca ngươi không mua, ta mua cho ngươi. Lão nhạc phụ còn quan tâm đến thành tích của chu đào hơn chu dương, bởi chu đào thường ăn cơm ở nhà ông bà, làm hai ông bà rất vui. Lần trước ăn Tết, lão nhạc phụ nói hối hận chỉ có một con gái, lúc ấy không sinh thêm con. Nhưng chu dương biết, trong những năm 8090, xí nghiệp nhà nước thi hành kế hoạch hóa gia đình không có cơ hội sinh thêm, hiện tại nghĩ đến thì con cái đã lập gia đình. Cảm ơn ba. Chu Đào mặt dày vô sĩ nói với lão nhạc phụ của Chu Dương. Ha ha. Hảo trưởng tử. Cùng ba cùng một cái. Lão nhạc phụ thích uống rượu, bình thường không tìm Chu Đào uống, nhưng ngày lễ Tết thì không thể thiếu. Thư Di, ăn nhiều một chút chân giò heo. Chu Dương gấp cho tầng Thư Di miếng chân giò heo, nhưng tầng Thư Di lập tức buồn nôn. Chạy vào nhà vệ sinh. Tẩu tử làm sao vậy? Chân giò heo rất thơm a. À. Chu Đào không hiểu, nhưng Chu Dương nghĩ đến một vấn đề. Đó là tầng thư di mang thai, kiếp trước cũng phát hiện mang thai vào dịp Tết. Ăn cơm của ngươi đi. Chu Giao vỗ gáy đệ đệ mình. Ta thi đổ 985, điện thoại ngươi mua cho ta. Ngày hôm sau, là ngày khai giảng trung tiểu học. Chu Dương để tầng thư di đi làm kiểm tra sau khi tan trường, còn mình thì đi làm. Sáng, còn phải đưa Chu Giao ra sân bay. Xử lý xong, về văn phòng đã hơn 10 giờ sáng, nhưng đã bắt chuyện với bí thư hứa quốc lương từ trước. Hôm nay, cán bộ đảng viên Hồng Đỉnh Trấn cơ bản đã vào gùn làm việc, máy móc của Ủy ban Trấn Hồng Đỉnh bắt đầu hoạt động trở lại. 12 giờ trưa, Tần Thư Di gọi điện cho Chu Dương. Lão công, bác sĩ nói ta mang thai, vẫn là xong bào thai. Đã hơn 2 tháng, ha ha, chuyện tốt. Đợi đến tháng 6 xin nghỉ thai sản, cuối năm ở nhà dưỡng thai. Chu Dương tính toán thời gian, học kỳ này kết thúc là thời gian xin nghỉ thai sản. Dù đơn vị thường khó đảm bảo nghỉ thai sản, nhưng trong ngành giáo dục, việc này có thể đảm bảo, nếu không, Chu Dương sẽ giúp đảm bảo. Biết mình sắp làm ba, Chu Dương rất mong chờ đứa con ra đời, không biết có giống đứa con kiếp trước không. Ngày đó, Chu Dương không tập trung công việc, vừa tan việc liền về nội thành. Về đến nhà, Chu Dương ôm chặt lấy thê tử của mình Tần Thư Di, trao cho nàng những nụ hôn đầy yêu thương. Buổi tối muốn ăn gì, để ta làm cho. Cái gì cũng không muốn ăn, khó mà làm được, ngươi không ăn nhưng hài tử cũng cần ăn mà. Thế, bây giờ chỉ vì hài tử, không vì ta à, sau đó là những lời âu yếm của đôi vợ chồng mới cưới. Thời gian trôi qua rất nhanh, thông báo tuyển dụng công chức đã được phát ra, bao gồm cả tuyển sinh viên và công chức thông thường. Tuy nhiên, Công việc ở trung tâm hành chính cũng bận rộn, nên họ cần tuyển thêm cộng tác viên trẻ tuổi, không chỉ là người trẻ tạm thời. Một ngày nọ, Chu Dương vừa đến làm việc, 
chủ nhiệm văn phòng Chu Cường bước vào. Trưởng trấn, đại cử của ngươi đến rồi, đại cử. Chu Dương nhíu mày, trong lòng đã đoán được điều gì. Hắn ở đâu, tại phòng khách, xong việc thì dẫn đến văn phòng ta, Chu Dương biết, không gặp mặt sẽ khiến các đồng nghiệp nghĩ mình bất cận nhân tình, không tôn trọng trưởng bối. Thực ra, mọi người không biết rằng hai gia đình không liên lạc đã lâu, bỗng dưng đến thăm thì thật bất ngờ. Nhưng nghĩ đến việc nhị cửu đã làm với mình, Chu Dương vẫn cẩn thận tiếp đón. Xong việc, Chu Dương về văn phòng. Đại cửu đến cùng một cô gái trẻ, chắc là tiểu biểu muội. Đại cửu lớn hơn nhị cửu 2 tuổi, đã qua thời khốn khó, giờ đã năm mươi mấy, tóc bạc đầy đầu, da đen nhẽm vì lao động nhiều. Đại cửu có nhiều con, con nhỏ nhất chỉ nhỏ hơn Chu Dương một tuổi, là một cô gái, biểu muội của Chu Dương, đã kết hôn khi chưa đến 18 tuổi, nghe nói đã ly hôn. Vì mấy năm sinh hai con gái, đến lần thứ ba vẫn là con gái thì phá thai, nhà trai không chấp nhận, dẫn đến ly hôn. Theo chính sách kế hoạch hóa gia đình ở nông thôn, nếu con đầu là gái, có thể sinh thêm một đứa, nhưng nếu đứa thứ hai vẫn là gái, thì không thể sinh thêm, nếu muốn sinh phải trốn đi nơi khác. Sinh con không được tính vào chỉ tiêu của nơi khác, phải nộp tiền phạt, thường là khoảng 2 vạn đồng, gia đình bình thường khó có thể gánh nổi. Đây là lý do biểu muội bị ly hôn vì nhà trai không hài lòng khi sinh con gái. Theo khoa học, sinh con trai hay con gái không phải lỗi của người mẹ, nhưng thời đó mọi người đều nghĩ như vậy. Nếu không sinh được, bộ phận kế hoạch hóa gia đình sẽ yêu cầu phá thai. Biểu muội của Chu Dương thật xui xẻo, ly hôn không nói, còn phải nuôi con. Khi còn nhỏ, nàng học rất giỏi, nhưng chỉ được học đến cấp 3, không đổ đại học, đại cử không cho tiếp tục học, mà bắt đi làm công nhân từ 16 tuổi. Thực ra, Gia đình mẹ hắn đều rất thông minh, nhưng con trai nhị cửu của Chu Dương đã bỏ lỡ cơ hội phân công công tác. Đại cửu lại nghĩ rằng con gái học không có ích gì, thi đổ cấp 3 cũng không cho học tiếp. Đại cửu đã gặp Chu Dương vài lần, vì ở cùng thị trấn, thỉnh thoảng cũng gặp trên phố. Khi còn nhỏ, đại cửu không để ý đến Chu Dương, khi Chu Dương trở thành trưởng trấn, hắn còn tránh xa. Hiển nhiên, hắn cảm thấy không thoải mái, vì năm xưa mẫu thân của Chu Dương không theo quyết định của họ. Đại cử, có chuyện gì cần không? Ngồi xuống nói đi. Chu Dương nhìn đại cử và biểu muội, nàng không dám nhìn thẳng vào hắn, hiển nhiên biết rằng quan hệ hai nhà không tốt. Dương Dương à, đại cử nhiều năm không phiền đến ngươi, giờ tuổi già sức yếu, chỉ lo cho tiểu biểu muội của ngươi. Nó ly hôn, mang con nhỏ, đại cử phải giúp các anh trai của nó nuôi con, thực sự không thể giúp nó. Mong ngươi giúp nó tìm công việc gần nhà, để nuôi sống bản thân. Đại cửu nói xong, nhìn Chu Dương, chờ đợi hồi đáp. Chu Dương nhíu mày, rất phiền loại việc giúp người an bài công tác. Đầu tiên, hắn chưa sắp xếp công việc cho con của nhị cửu, giờ nếu làm cho con của đại cửu, nhị cửu chắc chắn sẽ phàn nàn. Khi đó, Chu Dương sẽ gặp rắc rối, nhưng nếu sắp xếp công việc cho cả hai, hắn thấy đó là lãng phí, họ có thể ý lại vào mình mà làm bậy. Thấy Chu Dương chưa trả lời, đại cửu quỳ xuống, lớn tiếng nói, trưởng trấn. Đại cửu quỳ xin ngươi, ta chỉ có một đứa con gái bảo bối, xin ngươi giúp nó tìm công việc để nuôi sống bản thân, nó nuôi con nhỏ thật không dễ dàng, đại cửu âm thanh rất lớn, bên ngoài phòng làm việc chắc chắn nghe thấy. Chu Dương cảm thấy bực bội, đây là ép hắn phải sắp xếp công việc cho tiểu biểu muội. Đại cử, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên. Chu Dương tiến lên kéo hắn, nhưng đại cử không những không đứng, còn kéo cả tiểu biểu muội cùng quỳ xuống. Chu Dương nhìn thấy loại thân thích này, tức giận đến hận không thể mắng chửi. Bọn họ như vậy là muốn đẩy Chu Dương vào tình thế khó xử, vì nếu nói chuyện đàng hoàng, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý an bài công tác, dù sao quan hệ hai nhà rất kém. Năm đó, khi Chu Dương vào đại học không có học phí, đi vay tiền, đối phương cũng không cho mượn. Cho nên, bọn họ mới dùng kế sách này, để Chu Dương phải nghe theo. Lão ca! Ngài làm gì vậy? Chu Cường vội vàng xông vào văn phòng, không quản đại cửu dãy dụa như thế nào, trực tiếp kéo hắn ra khỏi văn phòng Chu Dương, đưa vào phòng khách. Lão ca, ngươi đừng như vậy, tìm việc làm có thể nói chuyện tử tế không? Chu Cường cũng là bất lực với loại người này, đây là để trưởng trấn vào tình thế khó xử. An bài công tác, chẳng khác nào mở đường xấu, không an bài công tác, lại mang tiếng Chu Dương lòng dạ ác độc, đến mức đại cửu quỳ xuống cũng không giúp. Đây chính là trong nhà có người làm quan thật khó xử, ai? Ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta lớn tuổi, tiểu nữ nhi hiện tại muốn quay về nhà chồng cũng khó, ta có thể làm sao? 
nhưng tiểu tử Chu Dương này lòng dạ ác độc, đến giờ vẫn chưa nói gì. Đại cửu trách mắng Chu Dương, âm thanh còn rất lớn, Chu Dương ở trong văn phòng đều nghe rõ ràng. Chu Dương quả thực im lặng, lão ca, như vậy đi, nhà máy thực phẩm Hồng Đỉnh gần đây đang tuyển nữ công nhân, ta sẽ giúp ngươi hỏi thử xem sao. Nhưng nếu được, cũng cần phải thử việc trước đã. Chu Cường là người thông minh, biết Chu Dương khó mà mở lời, nên liền thay Chu Dương an bài. Chỉ cần Chu Dương không trực tiếp làm, việc này chắc chắn không liên quan gì đến Chu Dương. Vậy cũng được, thử một chút xem sao. Đại cửu lúc này mới nguôi giận. Thế là, một màn náo kịch cứ như vậy được giải quyết. Chu Cường chỉ có thể gọi một cuộc điện thoại cho vương tổng của nhà máy thực phẩm để an bài. Giữa trưa, biểu muội của Chu Dương đi phỏng vấn, dĩ nhiên là thuận lợi trúng tuyển. Trong lúc ăn trưa, Chu Cường đến văn phòng Chu Dương để bàn công việc, không nhắc đến chuyện này, nhưng Chu Dương đã biết việc Chu Cường an bài, cũng không hỏi thêm. Loại biện pháp này đương nhiên là phương thức tốt nhất. Đương nhiên, cũng chỉ áp dụng cho tiểu biểu muội, vì tình huống của nàng như vậy, có thể tìm được công việc trong xí nghiệp nhà nước đã là rất tốt. Nếu là nhị cửu tiểu tử thẩm bân, hắn chắc chắn không muốn làm công nhân, vì cho rằng mình là phần tử trí thức, không muốn làm loại công việc này. Ba ngày sau khi đại cửu đến nhờ tìm công việc, vào thứ sáu, Chu Dương tan tầm về nhà, phát hiện trong nhà có khách. Nhìn kỹ lại, là tiểu cửu cùng tiểu cửu mụ. So với đại cửu và nhị cửu, điều kiện của tiểu cửu tốt hơn chút, nhưng cũng chỉ ở mức trung bình của thành phố Nghi Thành, vẫn phải dựa vào sức lực để kiếm sống. Tiểu cửu, tiểu cửu mụ, sao hai người lại đến đây, Chu Dương không những chú ý đến tiểu cửu, mà còn thấy trong nhà có nhiều quà tặng. So với đại cửu và nhị cửu đến thăm tay không, tiểu cửu rõ ràng coi trọng hơn, mang theo không ít đồ vật. Thế nhưng Chu Dương lại nhức đầu, tất nhiên đối phương mang quà đến thì chắc chắn có việc lớn cần hắn giúp đỡ. Người đứa nhỏ này thật là, chúng ta đến xem cháu ngoại trai tốt của mình không được sao? Tiểu cửu mụ trong không lớn tuổi, nhanh mồm nhanh miệng, năm đó khi mẹ của Chu Dương đi vay tiền, cũng bị vị này nói móc ngại chết. Tiểu cửu ở trong thành, là người tương đối không tệ trong mấy chị em, nhưng đối xử với Chu Dương là nông dân, mười phần khinh thường, không chỉ đối với gia đình hắn mà còn cả đại cửu và nhị cửu. Dù sao, chúng ta là người trong thành nha, không giống nông dân. Ha ha, tiểu cửu hút thuốc đi. Chu Dương lấy ra thuốc lá chiêu đãi. Không hút, không hút, vợ cháu không phải đang mang thai sao, sao có thể hút. Dương Dương, ngươi sau này cũng nên ít hút thuốc. Tiểu cửu dạng dò. Đúng đúng đúng. Thời gian cũng không còn sớm, lát nữa ăn cơm tối đi, người bình thường nghe Chu Dương nói vậy sẽ đứng dậy rời đi, nhưng sự thật ngược lại. Vậy thì tốt, chúng ta cũng mua đồ ăn tới, chuẩn bị chút thịt dê, thịt bò cho vợ cháu. Tiểu cửu mụ nói. Nghe đến đó, Chu Dương đã biết có chuyện lớn, đôi phu thê nổi danh là tiết kiệm. Quá khách khí. Những thứ này các ngươi giữ lại dùng, nhà chúng ta cũng có, tối nay ăn ở nhà chúng ta thôi. Chu Dương biết. Ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, nếu ăn thì sẽ thiếu ân tình. Ai nha, bỏ vào tủ lạnh cũng như nhau thôi. Tiểu cử mụ chủ động đem thịt bỏ vào tủ lạnh nhà họ. Lúc này, Tần Thư Di đã bắt đầu nấu cơm, tất nhiên là thân thích đến, không thể sang nhà nhạc phụ nhạc mẫu ăn cơm được, đem tiểu cử người nhà sang, rất không thích hợp. Tần Thư Di cũng chuẩn bị 6 món ăn và một tô canh, cộng thêm chu đào tan học về, cũng đủ rồi. Chu đào tuy còn nhỏ, nhưng nhớ rõ lúc ca ca thi đại học, bản thân còn tiểu học, nhớ đến chuyện người thân không cho vay tiền đi học, nên không có hảo cảm với mấy cửu cử. Hơn nữa, họ không phải là không có tiền, mà chỉ đơn thuần không muốn cho mượn. Tất nhiên, ban đầu quan hệ hai nhà đã không tốt, không cho vay cũng là bình thường. Ăn cơm xong, Chu Dương cùng tiểu cửu nói chuyện, thời gian chậm chậm trôi qua, đến 9 giờ tối, Chu Dương nhìn đồng hồ treo tường nhiều lần, người bình thường cũng biết đã muộn, nên về thôi. Dương Dương, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về, nhưng trước khi đi, có việc muốn phiền ngươi, chuyện gì? Chu Dương đợi đã lâu, đối phương cuối cùng cũng nói, hắn hiếu kỳ, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi cũng biết, ngươi có một tiểu biểu đệ, nó rất tỉnh nghịch, bây giờ đang học lớp 12, học tập khẩn trương, không cẩn thận yêu đương với bạn nữ, giờ cô gái đó mang thai, tiểu biểu đệ bị bắt lại, tiểu cửu mụ nói chuyện, Chu Dương liền hiếu kỳ hỏi, mang thai mà còn bắt người à, hiện tại có luật này sao? Chu Dương đã đoán được, chắc là liên quan đến cưỡng bức, nếu không sao lại bị bắt. Chính là bạn nữ đó vu quan, dụ dỗ nhĩ tử ta, 
không phải vậy biểu đệ ngươi làm sao có thể bị bắt, hắn thành tích tốt như vậy, sau này chắc chắn đổ thanh bắt. Tiểu cử mụ cảm xúc lập tức bùng lên. Chu Dương nghe xong, vui vẻ, vậy thì nói rõ với cảnh sát là được, không có gì bất ngờ xảy ra, biểu đệ đầy 18 tuổi rồi à, đúng vậy, đang tuổi lớn, bị nữ sinh kia dụ dỗ, không phải vậy làm sao gây ra chuyện này, cảnh sát hiện tại lại chỉ nghe lời nhà gái, thật bực mình. Tiểu cử mụ thần sắc lúc này cũng rất thống khổ, có thể thấy, nhi tử mình xảy ra chuyện, nàng rất khó chịu. Thế nhưng Chu Dương không muốn tham dự chuyện này, hắn không tin chuyện này chỉ là hiểu lầm. Dù sao, lúc này nữ sinh tương đối bảo thủ, không phải như hậu thế một số nữ sinh dễ dãi với trinh tiết của mình. Hơn nữa, nếu sự việc xảy ra đã lâu, cũng khó mà nhận định cưỡng bức, bình thường nhận định cưỡng bức là khi bắt tại chỗ. Ngài yên tâm, cảnh sát sẽ xử lý công bằng. Chu Dương không muốn dính dáng đến chuyện này, hiện tại chỉ muốn tiễn khách. Dương Dương, ta biết ngươi là trưởng trấn, ở trên cũng có quan hệ, có thể giúp biểu đệ ngươi chào hỏi, để cảnh sát thả người không, tiểu cửu mụ đỏ hồng mắt nói. Cửu mụ, ta chỉ có thể yêu cầu cảnh sát xử lý công bằng, còn chuyện thả người, cái này ta không nói được, nếu hắn vô tội, sẽ được thả thôi. Chu Dương biết, mình là đảng viên cán bộ lãnh đạo, dính dáng vụ án hình sự là rất nhạy cảm, hiện tại sắp được bổ nhiệm chính thức không thể xảy ra chuyện dương dương cửu mụ từ nhỏ thương ngươi chỉ vì ngươi chuyện này không được sao chu dương nghe tiểu cửu mụ nói vậy gần như muốn cười ngươi năm đó mắng ta là thằng quỷ nghèo ta vẫn nhớ rõ cửu mụ ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm tình hình nếu thật sự vô tội ta sẽ nhờ cảnh sát thả người là nhất định phải thả người hắn mới 18 tuổi nếu vào tù cả đời sẽ bị hủy hoại tiểu cửu mụ khóc lóc nói ngươi nói cho ta biết là đồn công an nào bắt Tân Hồ khu cục công an, Chu Dương nghe xong, đó là cấp trên của đồn công an đường cương thiết. Ngươi nhất định phải giúp đỡ cử mụ, chúng ta chỉ có một đứa con này. Tiểu cử mụ có thể nói là đau khổ cầu khẩn, liên tục dặn dò. Tốt tốt tốt, ta sẽ hỏi một chút. Chu Dương vội vàng tiễn hai người ra về, sau đó ngồi trong phòng khách vuốt vuốt mặt suy nghĩ. Ngươi thật định giúp bọn họ à? Tần Thư Di không ngốc, biết loại chuyện này không nên mù quán dính líu. Làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Chu Dương trong lòng ấm áp, tìm thê tử phải tìm người như vậy, biết nghĩ cho chồng, không giống một số thê tử quan viên khác, phàm là trưởng phu mình có chút quyền lực liền tìm cách vơ vét tiền bạc. Yên tâm, ta không ngốc vậy đâu. Ta sẽ gọi điện thoại hỏi một chút xem có phải thật sự bị oan không, nếu nhà gái điều kiện bình thường thì hắn không có bị oan. Nếu nhà gái không bình thường, ta sẽ nhờ người ta để ý, Chu Dương cười cười. Sau đó gửi tin nhắn cho Trần Sở trưởng của đồn công an cương thiết. Hiện giờ, Trần Sở trưởng đã được điều lên làm phó cục trưởng cục công an, cũng là do lần trước đánh đổ một thượng du và những kẻ liên quan đến tổ chức hắc ác, qua truyền thông tuyên truyền, nên đã được thăng chức. Bây giờ, người ta đã là phó sự cấp cán bộ. Có điều, Tết rồi Chu Dương cũng có đến thăm nhà Trần phó cục trưởng, quan hệ giữa hai người vẫn tốt. Rất nhanh, Trần phó cục trưởng gọi điện tới, Chu Trấn Trưởng, vị thẩm quân này là thân thích của ngài sao, có chút quan hệ thân thích, nhưng không phải quá thân. Người nhà tìm đến ta, nhờ hỗ trợ hỏi xem có phải bị oan không, nhưng ta cho rằng cảnh sát chưa làm gì sai, chỉ là không có cách nào nên phải gọi điện thoại tới. Thẩm quân đúng là cưỡng gian một nữ sinh, còn khiến đối phương mang thai, vấn đề là cô gái đó chưa đầy 14 tuổi. Nghe xong lời này, khí huyết Chu Dương bốc lên đầu. Hắn cũng có muội muội. Nếu muội muội mình bị như vậy, hắn hận không thể cầm dao đâm chết đối phương. Trần Cục trưởng, loại cạn bã này nên xử lý nghiêm khắc. Răng đe. Chu Dương tức giận đến mức muốn bạo phát. Đúng vậy, Chu Trấn trưởng yên tâm, chúng ta chắc chắn không vu oan người tốt. Hắn phạm tội khi vừa đủ 18 tuổi, mặc dù không xử nặng, nhưng 3 năm tù là không tránh khỏi. Ừm, vậy ta yên tâm, hắn cần vào ngục giam để cải tạo, mới có thể rút ra bài học. Chu Trấn Trưởng nói đúng, đúng rồi, ăn Tết xong chúng ta chưa tụ tập, có thời gian gặp nhau nhé, tốt, Trần Cục Trưởng có thời gian, ta nhất định phụng bồi, cùng Trần Phó Cục Trưởng Tân Hồ Cục Công An nói chuyện xong, Chu Dương tức giận muốn ném điện thoại. Tên cạn bã này. Chu Dương lúc này mặt đã đỏ lên. Ai nha, chuyện này ta cũng không cần quản, hắn nên vào ngục giam để hối hận. Tần Thư Di là lão sư, đối với loại học sinh này, cũng cảm thấy đạo đức đã không còn ràng buộc được đối phương. Mặc kệ, ngày mai đem những đồ này trả về nhà bọn họ, nói xong, Chu Dương liền đứng dậy đi tắm. Ngày hôm sau là thứ bảy, 
Chu Dương lái xe đem đồ trả đến nhà tiểu cử, nhưng đối phương không ở nhà, đoán chừng là đi tìm quan hệ. Loại chuyện này nếu vận hành tốt, hắn trồng cây chuối gội đầu. Đặt những khối thịt đông lạnh trước cửa nhà họ, rồi liền rời đi, có người lấy hay không hắn cũng không quan tâm, để những thứ này trong nhà một ngày, chính hắn cũng khó chịu. Xử lý xong những việc này, Chu Dương mới đi đại học Giang Bắc lên lớp. Bọn họ lên lớp cùng với lớp cấp thấp. Trương quân bây giờ cũng đang học nghiên cứu ở đây, hai người hàng huyên một hồi, sau đó liền riêng phần mình lên lớp. Hôm nay vẫn là lớp của lão sư Tống Thế Quân, không có gì bất ngờ, học kỳ này xong, Tống lão sư sẽ được đề cử làm thường vụ phó hiệu trưởng, xử lý công việc chính. Mặc dù thường vụ phó hiệu trưởng cũng là phó hiệu trưởng, nhưng địa vị cùng hiệu trưởng bình thường khác biệt, có thể nói là nhân vật số 4 trường học, điểm này cùng chính phủ là giống nhau. Nhưng thực tế quyền lực so với phó bí thư chuyên trách trường học còn cao hơn. Chu Dương còn nhớ rõ, Tống Thế Quân làm thường vụ phó hiệu trưởng chỉ thời gian nửa năm, sau đó liền bị điều động lên cơ quan. Lên chương trình học một ngày, Chu Dương về đến nhà, phát hiện cửa nhà mình bị ai đó ném phân. Chu Dương không cần nghĩ, liền biết là tiểu cửu mụ làm. Nhà hắn toàn thân thích cực phẩm. Nghèo thì đối xử lạnh nhạt, có quyền liền đến leo lên. Tiểu cử mụ tính tình cực kỳ mạnh mẽ và bao che cho con, tiểu biểu để đi đến con đường phạm tội, cùng nàng không thoát khỏi liên quan. Ngạ ngữ nói rất hay, từ mẫu tất bại, Chu Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi điện thoại tìm người dọn vệ sinh đến để thanh lý. Nếu hắn không phải trưởng trấn, đoán chừng sẽ ném trả lại, hiện tại là trưởng trấn, hắn chỉ có thể chịu đựng. Thế nhưng hắn cũng gửi tin nhắn cho tiểu cử mụ, nếu còn có lần sau, cảnh sát sẽ đến nhà thăm hỏi, uy hiếp xong liền trực tiếp xóa phương thức liên lạc, không để nó chiếm bộ nhớ nữa. Cuộc sống ngày qua ngày, đến cuối tháng 2, không ít hạng mục đã rơi xuống đất, đồng thời, Hương Trấn cũng tổ chức điều động nhân sự. Lần này, Hội đồng Nhân dân Trấn bổ nhiệm Chu Dương làm Hồng Đỉnh Trấn trưởng. Cho đến hiện tại, hắn vào thể chế chưa đến 2 năm, còn kém mấy tháng, lần này xem như là đặc biệt đề bạc. Kỳ thực việc đề bạc năm ngoái đã xong, năm nay chỉ là thực hiện trình tự. Lần này là toàn bộ phiếu đồng ý, đương nhiên cũng nhất định phải toàn bộ phiếu đồng ý, thay thế chuyển chính thức về sau, Chu Dương làm việc nhiệt tình hơn, sức mạnh cũng càng đủ. Hiện tại hắn xem như chính khoa cấp, chỉ cần tiếp tục làm 3 năm, liền có cơ hội nâng lên phó xử. Có điều, hắn dự tính sẽ tiếp tục làm bí thư đảng ủy trấn, để lý lịch của mình đầy đặn. Đối với hứa quốc lương, phía trên đã có ý điều động, không có gì bất ngờ xảy ra, là muốn nhậm chức phó điều tra nghiên cứu nhân viên. Đến mức có cho chức vụ lãnh đạo hay không, còn đang thảo luận. Dù sao, chức vụ lãnh đạo không nhiều, nhất là phó sự cấp chức vụ không nhiều. Thế nhưng năm nay huyện Nhân Đại đã đưa chủ nhiệm văn phòng đảng nâng làm phó chủ tịch huyện, xem như là hoàn thành nhân sinh một bước mấu chốt nhất. Hiện tại, bí thư đảng ủy trấn hứa quốc lương chuẩn bị nằm ngửa, cơ bản không can thiệp Chu Dương quyết sách, chuyện Chu Dương quyết định, hắn cơ bản đều sẽ gật đầu đồng ý, cho nên Chu Dương bây giờ mới là người đứng đầu chân chính Hồng Đỉnh Trấn. Bí thư yếu thế hơn trưởng trấn, loại chuyện này trong hiện thực cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng nếu bí thư và chủ tịch đều rất cường thế, vậy thì phiền toái, một khi huy náo túi bụi, phía trên căn bản đánh cả hai, đều chuyển sang đơn vị khác. Tốt tại là, tại Hồng Đỉnh Trấn, không tồn tại tình huống này, bí thư đảng ủy trấn hứa quốc lương một mực biết phân tất, Chu Dương cũng một mực giữ gìn hứa quốc lương uy tín, hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mặt khác, con đường nội thành đến tử vân huyện cũng đang xây dựng thêm. Từ huyện đến Trấn đều bận rộn không ngừng, cho dù là Hương Trấn cũng từ từ nhận thêm đầu tư, kinh tế các Hương Trấn đều đang phát triển. Đồng thời, nông dân cũng bắt đầu xuất hiện tình huống không trồng trọt, toàn bộ vào xưởng làm công. Chu Dương đối với loại tình huống này cũng đã có dự liệu, hai năm trước đã nghĩ đến kết quả này, dù sao trồng trọt quanh năm suốt tháng, trừ chi phí thuốc trừ sâu phân bón, cả vụ kiếm không được một ngàn khối tiền. Chỉ cần không phải ngu ngốc, Tất cả mọi người tình nguyện đi công xưởng làm công, nhất là những người trẻ tuổi kia, vừa mới chuyển chính thức thành công, Chu Dương liền nhận được điện thoại của Chu Chính Quân, yêu cầu hắn đến huyện thành. Cụ thể chuyện gì không nói rõ. Chu Dương không dám trì hoãn, vội vàng lái xe đi huyện thành. Đến cửa văn phòng ủy ban huyện, hắn nhìn thấy phó huyện trưởng kim chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, Mã Hồng Khôn. Hiện tại Mã Hồng Khôn vẫn kiêm nhiệm chủ nhiệm văn phòng, phục vụ chủ tịch huyện. Mặc dù là phó sự cấp lãnh đạo, nhưng vẫn là người trực tiếp dưới quyền của chủ tịch huyện. Mã chủ tịch huyện tốt. Chu Dương rất là khách khí, dù sao người ta là phó sự cấp cán bộ, mình nói gì cũng phải càng thêm khách khí. 
chu trấn trưởng khí thần rất tốt a à, chủ tịch huyện đang ở bên trong vào đi mã hồng không mỉm cười đáp lại được chu dương đáp đến văn phòng của chu chính quân chu dương hỏi chủ tịch huyện hôm nay có chỉ đạo gì không ha ha không có gì lớn chính là có một vị huyện nhân đại đại biểu đại biểu hội đồng nhân dân huyện qua đời cần bổ sung một vị đại biểu nhân dân ta thấy ngươi rất thích hợp ngươi tham gia tuyển cử chuẩn bị các quy trình đi chu chính quân nói nghe đến đây chu dương liền biết mình chắc chắn sẽ trở thành huyện nhân đại đại biểu khi chu chính quân chuyên môn tìm đến hắn tức là chuyện này không phải đơn giản như vậy chu dương suy nghĩ một chút chu chính quân đã nhậm chức chính sự cấp hơn 3 năm làm chủ tịch huyện một năm mặc dù mới một năm nhưng chu chính quân đã làm ra nhiều thành tích rõ ràng chu dương cảm thấy chu chính quân có thể lại được thăng chức chu dương biết bước kế tiếp của chu chính quân chính là bí thư huyện ủy dù là theo tư lịch hay chiến tích chu chính quân đều có tư cách này bí thư huyện ủy lý đông thăng năm nay cũng đã hơn 50, cũng nên lui lý đông thăng có thể sẽ điều lên làm phó chủ tịch thị chính hiệp tại phó tỉnh cấp thành thị mặc dù bí thư huyện ủy là chính sự cấp nhưng chức vụ cùng cấp phó sảnh cũng rất bình thường ừm vậy thì theo sự sắp xếp của chủ tịch huyện đúng rồi chủ tịch huyện lần trước ta đề xuất kế hoạch di dời phố cổ hồng đỉnh trấn huyện ủy đã cân nhắc chưa chu dương hỏi chu dương cảm thấy quy hoạch hiện tại của hồng đỉnh trấn đã hạn chế sự phát triển đặc biệt là khu vực phố cổ thường xuyên kẹt xe gây bất lợi cho phát triển kinh tế kế hoạch di dời phố cổ cũng bao gồm di dời ủy ban trấn hồng đỉnh chu dương tính toán dời ủy ban trấn cách nội thành khoảng hai cây số mặc dù khoảng cách xa tử vân huyện nhưng gần nội thành hơn thuận tiện cho mở rộng thị khu bên ta không có ý kiến chủ yếu là bí thư hiện tại không có tâm tư về phía này mọi thứ muốn chậm rãi tương lai tử vân huyện sẽ có một đợt thay đổi nhân sự lớn một nhóm lão nhân sẽ về hưu một nhóm người trẻ tuổi sẽ thay thế chu chính quân nói chu dương nghe xong liền càng thêm xác định bí thư huyện ủy mấy tháng này có thể sẽ đi không phải vậy sẽ không có thay đổi nhân sự lớn như vậy thường khi lãnh đạo mới nhậm chức sẽ có thay đổi nhân sự thường thông qua khi lãnh đạo cũ từ nhiệm cũng sẽ có thay đổi nhân sự chỉ cần không quá phận cũng sẽ thông qua chu dương biết đây là trước khi lý đông thăng rời đi tiến hành an bài nhân sự theo ý mình chu dương vừa mới chuyển chính thức lần này thay đổi nhân sự chắc chắn không có cơ hội cho hắn ừm vậy chắc chắn phải hoãn một chút chu dương cảm thấy muộn nửa năm vấn đề không lớn hết thảy chờ điều động nhân sự kết thúc rồi tính tiếp xem ra chủ tịch huyện để hắn đến cũng là để nói một chút tin tức một nhóm người muốn lên chắc chắn có một nhóm người vị trí cũng muốn xê dịch chu dương đoán vị trí hứa quốc lương cũng muốn chuyển nhưng đối phương tại huyện không có căn cơ không biết lần này có vị trí cho hắn không theo tình huống bình thường đoán chừng chính sẽ được giải quyết vấn đề đãi ngộ tốt xấu trên danh nghĩa tính là phó sự cấp nhưng cơ hội ngồi cương vị lãnh đạo không lớn ăn trưa với chủ tịch huyện chu chính quân chu dương liền về hồng đỉnh trấn ba ngày sau chu dương chính thức trở thành huyện nhân đại đại biểu còn được phát một tấm chứng nhận đại biểu nhân dân toàn quốc chu dương cảm thấy tấm này giấy chứng nhận chỉ để thuận tiện để bầu phiếu cho chủ tịch huyện điểm này khác phương tây phương thức bố nhiệm chủ tịch huyện rất phức tạp bí thư huyện ủy thì đơn giản rất nhiều thì ủy có thể trực tiếp bố nhiệm chu dương đang nghĩ nếu chu chính quân nhậm chức bí thư huyện ủy vậy chức vị chủ tịch huyện này ai tiếp nhận không nghi ngờ gì sẽ chọn ra từ hai người phó bí thư chuyên trách huyện ủy hoặc thường vụ phó huyện trưởng nhưng phó bí thư chuyên trách huyện ủy hình như không có tồn tại cảm giác gì ngược lại thường vụ phó huyện trưởng hồ hưng quốc có cơ hội tiếp nhận mặc dù bình thường phó bí thư chuyên trách huyện ủy tiếp nhận chủ tịch huyện cơ hội lớn hơn nhưng phó bí thư huyện ủy nhiệm kỳ này niên kỷ có chút lớn đoán chừng cuối cùng sẽ để hồ hưng quốc tiếp nhận chủ tịch huyện đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn còn phải nhìn ý tứ phía trên Chu Dương cũng đang chờ, hắn hiện tại tạm thời ổn, chỉ cần làm tốt công tác của mình là được. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Chu Dương mỗi ngày ngoại trừ công tác chính là công tác, bất tri bất giác liền đến Tết Thanh Minh. Tết Thanh Minh mọi người thường đi quét mộ tế tổ, Chu Dương lái xe tiến về nông thôn. Đầu tiên đi khu mộ bên nội Thắp Hương. Những người mất đều chôn trên núi, nơi này khắp nơi là mộ phần. Chu Dương nhìn thấy những mộ phần, đầu óc liền phình to. Bởi vì hắn gần đây nhận được thông báo, tử vân huyện sẽ thí điểm thay đổi phong tục. Cái khác thí điểm Chu Dương thích, 
nhưng thí điểm thay đổi phong tục, hắn thật không thích, vì đặc biệt phức tạp. Thay đổi phong tục đầu tiên chính là phổ biến hỏa tán, sau đó là di chuyển mộ phần đến nghĩa địa chuyên môn. Sau này, người chết không thể tìm tiên sinh xem phong thủy rồi chôn. Chu Dương cảm thấy, thí điểm này chắc chắn sẽ tạo ra cực lớn keo ca và phản đối, dù sao trong nước, vô duyên vô cớ đi động mộ phần tổ tiên là hành vi đại bất kính. Có điều, thí điểm này còn chưa gấp, Chu Dương cảm thấy có thể chậm rãi, đồng thời chính mình cũng phải làm tốt công tác tư tưởng, nếu xử lý không tốt, chính mình cũng bị người nhà chọc cột sống. Chờ chút đi tế bái ông bà ngoại ngươi. Nhìn thấy tế bái hoàn thành, lão mụ liền đề nghị đi tế bái ông bà ngoại. Đương nhiên, mỗi năm đều đi, mặc dù mấy cái cử cử không chào đón bọn họ, nhưng mỗi năm đều đi, chỉ là mọi người có ăn ý, một bên đi buổi sáng, một bên đi xế chiều, để tránh lúng túng. Năm nay, bọn họ vẫn theo ăn ý cũ, xế chiều đi tế bái. Đến 3 giờ chiều, Chu Dương lái xe đến nghĩa địa ông bà ngoại tại đỉnh núi. Người thắp hương buổi chiều càng nhiều hơn, toàn bộ trên núi đều nổ pháo, còn chưa đến gần đỉnh núi liền ngửi thấy mùi khói thuốc súng. Chỉ chốc lát, bọn họ liền đến mộ phần ông bà ngoại, hai tòa mộ phần cùng một chỗ, nhưng nhìn trên mộ không có giấy đung đưa. Tốc độ ba mẹ động thủ bày tế phẩm cũng nhanh hơn chút. Ba mụ hiển nhiên cũng không muốn quá xấu hổ. Nhưng vấn đề là ngươi sợ cái gì thì cái đó đến. Nha, làm đại quan rồi còn biết tôn trọng trưởng bối sao? Âm thanh tiểu cử mụ từ đằng xa truyền đến. Chính hiệp, hội nghị hiệp thương chính trị Trung Quốc, cơ quan này kiểu cùng cấp với nhân đại tức hội đồng nhân dân, chủ nhiệm hội này có cấp bậc hành chính ngang với bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban, chủ tịch hội đồng nhân dân, nhưng quyền lực, nhiệm vụ không nhiều là đơn vị cho những người chuẩn bị về hưu giải quyết vấn đề cấp bậc đãi ngộ, không cần quan tâm, chỉ có ở cấp trung ương thì nó tương đương với quốc hội. Tiểu cử mụ hiển nhiên còn tức giận vì Chu Dương không giúp đỡ, nhị cử cũng lộ rõ sự không hài lòng. Chỉ có đại cử là không nói gì thêm, hiển nhiên không muốn lộ ra bất cứ lợi ích gì. Ba nhà sinh nhiều con, mỗi nhà đều có ba bốn đứa, nhiều người trong đó còn hơn tuổi Chu Dương. Cùng lúc đó, còn có hai gia đình gì và dượng, cùng dượng của biểu đệ năm nhà này hợp lại cũng phải hai ba mươi nhân khẩu nhiều họ hàng đều có con cái riêng hai gì không nói nhiều biết chu dương là trưởng trấn trong huyện cũng có thể nói chuyện mặc dù có mâu thuẫn với chu dương nhưng không lớn chỉ là tình cảm không sâu thậm chí chu dương nhìn thấy sự e ngại trong mắt một số người trong đại cửu và nhị cửu không giống gia đình không giống thái độ chu dương cảm thấy nhiều nhưng không biểu hiện ra ngoài sau khi dọn xong cống phẩm, châm lửa giấy vàng và đốt pháo, sau đó dập đầu. Quá trình kết thúc, Chu Dương cùng phụ mẫu dọn cống phẩm, để người khác bày. Dương Dương, có thời gian tới nhà ăn cơm nhé. Lúc này, Tiểu Di kêu Chu Dương. Ừm. Chu Dương gật đầu, lập tức rời đi. Có lẽ họ thật sự muốn Chu Dương đến ăn cơm, nhưng Chu Dương chỉ khách khí một chút. Nếu không phải mình làm trưởng trấn, Đoán chừng những người này sẽ nói những lời khó nghe không ngừng. Tiểu cửu mụ trừng mắt nhìn Chu Dương, sau đó nói, Bạch Nhân Lan, ba mụ, các ngài nhất định phù hộ tôn tử của ngài thẩm quân an toàn trở về. Phan cầu nhị lão ngài, tức phụ dập đầu cho ngài, tiểu cửu mụ đầu tiên dập đầu, thật sự dập đầu, rất vang, Chu Dương cách xa cũng có thể nghe thấy. Chỉ là trong lòng cảm thấy rất im lặng, vì nhi tử của ngươi tội cưỡng gian đã rõ ràng, ông bà ngoại cũng bất lực. Hơn nữa, quan hệ tiểu cử mụ cùng ông bà ngoại cũng không tốt, chỉ là khi ông bà ngoại chưa qua đời, đối thẩm quân rất tốt, rất yêu chiều. Đối với hắn và Chu Đào, hai ngoại tôn, căn bản là không quan tâm. Đi không bao lâu, Chu Dương phát hiện phía trước xuất hiện khói dày đặc. Mặc dù Tết Thanh Minh thắp hương khó tránh khỏi có khói, nhưng khói này rõ ràng quá lớn, giống như cháy, quả nhiên, lúc này có người đang gọi, cháy, cháy, Chu Dương nghe xong, da đầu tê dại. Đây cũng là sự cố an toàn. Ba mụ, các ngươi mau trở lại thôn gọi người, mang thùng nước tới. Chu Dương biết phụ cận có một cái ao nước nhỏ, cành cây dính chút nước càng dễ dập lửa, Chu Dương hái một cái cành cây lớn nhúng nước, sau đó chạy trở về. Ngoài ra, những người này đón gió dập lửa, rất nguy hiểm. Thế lửa lan tràn rất nhanh, vốn đống lửa chỉ có hơn 3 mét, không đến 10 phút đồng hồ lan tràn đến phạm vi mấy chục mét. Lúc này, người trong thôn ở gần cũng tới có chừng hơn 50 người, đều là thanh niên tráng kiện. Rất nhanh, tốc độ thế lửa lan tràn có chỗ giảm bớt, nhưng vẫn rất nhanh. Trong thôn đường khó đi, cảnh sát chữa cháy lâu mới tới được. 
may thay, các thôn khác cũng biết bên này cháy, mọi người cùng nhau tới, nhân số đạt tới mấy trăm. Rất nhanh, thế lửa liền được kiểm soát, không thể tiếp tục lan tràn. Khi hỏa cảnh đến, lửa cơ bản đã tắt, hỏa cảnh lại tưới thêm nước, nguy hiểm liền dừng lại. Mà lúc này Chu Dương đã là đầy mặt đen xám, trên thân áo khoác cháy ra mấy cái lỗ, cuốn họng khô rác. Trưởng trấn, uống nước. Một vị thôn dân đưa cho Chu Dương một cái cốc, Chu Dương uống một ngụm, lập tức cảm giác dễ chịu không ít. Trưởng trấn đúng là quan tốt A, thế lửa lớn như vậy còn dám tiến lên. Không ít người đều biết Chu Dương, biết Chu Dương là hồng đỉnh trấn trưởng trấn. Lúc này, một chút quần chúng khác cũng đều nhích lại gần, nhìn xem trưởng trấn tuổi trẻ nhưng được tôn kính. Ta là trưởng trấn, đây đều là việc hẳn làm. Thế nhưng ta tại đây kêu gọi mọi người văn minh tế tự, nhất định phải bảo đảm lửa tắt mới rời đi. Dù sao trên núi đều là tổ tiên của chúng ta. Chu Dương Kiên nhẫn dạng dò. Hiện tại hẳn có chút hiểu vì sao thành phố muốn thay đổi phong tục, nhưng dù có như vậy, đoán chừng vẫn rất nhiều người không nguyện ý đúng vậy a à, trưởng trấn nói đúng, chúng ta xác thực phải cẩn thận một chút, cũng không thể quấy rầy tổ tiên, tất cả mọi người phải cẩn thận, xử lý xong chuyện cháy, Chu Dương liền cảm ơn một cái hỏa cảnh. Mặc dù bọn họ tới chậm, nhưng đây không phải là sai lầm của bọn họ, đường trong thôn thực sự là quá khó đi. Xử lý tốt những việc này, Chu Dương xuống núi, định lái xe đưa ba mụ về thôn, tự mình lái xe về nội thành. Về tới tiểu khu, Chu Dương xuống xe. Chu Dương, ngươi làm sao mà thành ra như vậy? Xe công của chủ tịch huyện Chu Chính Quân cũng dừng bên cạnh. Hôm nay Tết Thanh Minh, đỉnh núi ở thôn nhà ta bị cháy, may mà không có thương vong về người. Chu Dương giải thích. Có những lúc, không nên đặt bản thân vào nguy hiểm. Mặt khác, chuyện thay đổi phong tục cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Có lẽ là việc Chu Dương hiện tại gặp phải, để Chu Chính Quân có cảm giác cấp bách. Không quản là xuất phát từ hậu kỳ xây dựng kinh tế, vẫn là yêu cầu an toàn, thay đổi phong tục là điều cần thiết. Ừm, ta sẽ làm công tác tư tưởng trước. Chu Dương biết, chuyện này mặc dù trọng yếu, nhưng còn không phải gấp. Đúng rồi. Thứ hai tổ chức huyện nhân đại, nhớ tham gia, được rồi, chủ tịch huyện, Chu Dương biết, thị ủy có điều động mới. Thứ hai, hội trường hội đồng nhân dân huyện. Lúc này, tất cả huyện nhân đại đại biểu đều đến, đồng thời hương trấn cùng với lãnh đạo các cơ quan chủ huyện yếu đều dự thính hội nghị. Mọi người trong lòng đều rõ, lần này huyện nhân đại tổ chức, khẳng định có nhân sự mới. Lúc này, chủ tịch huyện Chu Chính Quân, bí thư huyện ủy Lý Đông Thăng, Phó trưởng ban tổ chức thị ủy Lưu Quang Vĩnh cùng với phó huyện trưởng Hồ Hưng Quốc và phó bí thư chuyên trách huyện ủy cùng nhau tiến vào hội trường. Chu Dương biết, Hồ Hưng Quốc sẽ thăng chức, thị ủy hôm nay bổ nhiệm huyện đảng bộ bí thư đại diện huyện trưởng, cùng ngày bỏ phiếu, sau đó trực tiếp chuyển chính thức, tốc độ này không thể chê. Trước đây đều là trước thời hạn một tháng đến hai tháng trước bổ nhiệm làm phó huyện trưởng, đại diện huyện trưởng, đảng bộ bí thư, phó bí thư huyện ủy, sau đó đi qua quá trình Hôm nay trực tiếp bớt đi khoảng thời gian này. Lưu Quang Vĩnh tại chủ vị dẫn đầu phát biểu, các vị đồng chí, tử vân huyện dưới sự dẫn đầu của huyện ủy ủy ban huyện, kinh tế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những biến hóa này, chính quyền thị ủy đều thấy, cũng thay bách tính tử vân huyện cảm thấy vui vẻ. Có thể nói Lý Bí Thư và các đồng chí trong huyện đã đóng góp lớn, Lý Bí Thư vội vàng nói, huyện ủy quyết sách, đều là ủy ban thành phố và thị ủy mạnh mẽ hỗ trợ, mới có tử vân hôm nay đồng thời cũng không thể bỏ qua việc ủy ban huyện kiên định chấp hành. Chu Chính Quân nói, ủy ban thành phố và thị ủy cho tử vân ủng hộ rất lớn, cũng không thể thiếu lý bí thư dốc hết tâm huyết. Đương nhiên, cũng có Hồ Hưng Quốc đồng chí cần trọng phấn đấu, Lưu Quang Vĩnh cười, tiếp tục, các ngươi làm ra thành tích, thành phố sẽ không lờ đi. Hôm nay, ta đại biểu thị ủy tuyên bố bổ nhiệm nhân sự mới. Qua thị ủy quyết định, miễn vị trí bí thư huyện ủy, thường ủy, Ủy viên của đồng chí Lý Đông Thăng, tổ chức có phân công khác. Thứ hai, thị ủy quyết định, đề cử miễn nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, bí thư đảng bộ ủy ban huyện đối với đồng chí Chu Chính Quân, bổ nhiệm đồng chí Chu Chính Quân đảm nhiệm vị trí bí thư huyện ủy tử vân huyện. Tiếp đó, thị ủy quyết định, bổ nhiệm đồng chí Hồ Hưng Quốc đảm nhiệm phó bí thư huyện ủy tử vân huyện, bí thư đảng bộ ủy ban huyện, phó huyện trưởng, đại diện huyện trưởng, đề cử làm người ứng cử chủ tịch huyện. Cuối cùng, Thị ủy phê chuẩn việc miễn nhiệm khỏi chức vụ thường ủy huyện ủy, phó bí thư huyện ủy đối với đồng chí Trương Cường. Tổ chức có phân công khác. Lưu Quang Vĩnh nói xong, mọi người mặc dù có chút bất ngờ vì trước đó không có tin tức nào lan truyền, 
nhưng kết quả này đã được xác định. Bí thư huyện ủy Lý Đông Thăng và phó bí thư huyện ủy Trương Cường đều bị miễn nhiệm chức vụ cũ và được phân công nhiệm vụ khác. Không có gì bất ngờ, Lý Đông Thăng được chuyển lên nội thành làm phó sảnh, còn phó bí thư chuyên trách Trương Cường có lẽ sẽ chuyển tới huyện Nhân Đại hoặc huyện Chính Hiệp, chỉ có hai vị trí này thôi. Cuối cùng, Lưu Quang Vĩnh nói phê chuẩn việc này, cho thấy Hồ Hưng Quốc có thể lên chức. Đây có lẽ là kết quả của cuộc đàm phán giữa Chu Chính Quân và Lý Đông Thăng, đề cử Hồ Hưng Quốc cho ủy ban huyện mới. Lưu Quang Vinh nói xong, Lý Đông Thăng liền phát biểu, chúng ta kiên định ủng hộ quyết định của thị ủy, hy vọng khóa mới của huyện ủy và các ban ngành chính quyền huyện tiếp tục dưới sự lãnh đạo kiên cường của thị ủy, lại sáng tạo những thành tích mới, Chu Chính Quân sau đó tỏ thái độ, cảm ơn bí thư Đông Thăng vì những gì đã làm cho huyện Tử Vân. Kinh tế huyện Tử Vân phát triển không thể thiếu sự lãnh đạo vững chắc của bí thư Đông Thăng. Nhân dân huyện Tử Vân sẽ không quên bí thư Đông Thăng, cũng hy vọng bí thư sẽ thường đến huyện Tử Vân thăm, chỉ đạo công tác. Lời nói của Chu Chính Quân rất có tình cảm, làm Lý Đông Thăng nở nụ cười. Hồ Hưng Quốc, trong vai trò huyện trưởng đại diện, cũng lên tiếng, cảm ơn bí thư Đông Thăng vì tất cả những gì đã làm cho huyện Tử Vân. Nhờ có sự lãnh đạo của bí thư Đông Thăng, huyện ủy đã vượt qua nhiều khó khăn, để Bách Tính huyện Tử Vân ngày càng có cuộc sống tốt hơn. Bách tính huyện Tử Vân luôn ghi nhớ công lao của Bí Thư Đông Thăng. Trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Chính Quân, tiếp tục tạo ra những thành tích rực rỡ. Hồ Hưng Quốc hôm nay là người vui vẻ nhất, sau nhiều năm làm phó huyện trưởng, cuối cùng cũng được chuyển chính thức, làm sao không vui mừng. Ân, ừ, ta đã nhiều lần đến huyện Tử Vân, thấy các ngươi đoàn kết và phấn đấu, Bách tính huyện Tử Vân thực sự có phúc. Hiện tại, huyện Nhân Đại tổ chức các trình tự liên quan. Lưu Quang Vĩnh không ngần ngại nói những lời khen ngợi dễ nghe. Lúc này, Lý Đông Thăng muốn phát biểu, vì hiện tại hắn vẫn là chủ nhiệm huyện Nhân Đại, hắn cần chủ trì tổ chức cuộc họp đại hội, thực hiện quy trình và quyết định. Không lâu sau đó, hắn sẽ rời khỏi chức vụ chủ nhiệm huyện Nhân Đại. Lý Đông Thăng nói, huyện Nhân Đại hôm nay xử lý hai việc. Đầu tiên, miễn nhiệm đồng chí Chu Chính Quân, hiện tại biểu quyết miễn nhiệm vị trí chủ tịch huyện của đồng chí Chu Chính Quân, mọi người giơ tay biểu quyết. Tất cả mọi người giơ tay, miễn nhiệm chức chủ tịch huyện của Chu Chính Quân. Thứ hai đề cử đồng chí Hồ Hưng Quốc đảm nhiệm vị trí chủ tịch huyện Tử Vân, mọi người giơ tay biểu quyết đi. Mọi người nhộn nhịp giơ tay, thật ra còn có thể bỏ phiếu kín, nhưng không cần thiết, dứt khoát giơ tay biểu quyết, kết quả không có gì bất ngờ, toàn bộ phiếu đều thông qua, kể cả Chu Chính Quân và Lý Đông Thăng đều giơ tay. Tốt, hiện tại công bố quyết định của huyện Nhân Đại. Đồng ý việc miễn nhiệm vị trí chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tử Vân đối với đồng chí Chu Chính Quân, đồng ý Hồ Hưng Quốc đồng chí đảm nhiệm vị trí chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tử Vân. Lý Đông Thăng vừa dứt lời, toàn bộ quy trình kết thúc, Hồ Hưng Quốc chính thức trở thành huyện trưởng ngay tại chỗ. Quyết định này rất nhanh chóng, chắc chắn là Lý Đông Thăng và Chu Chính Quân đã thảo luận rất lâu trước khi đạt thỏa thuận. Có thể thấy, Lý Đông Thăng không thực sự vừa ý Hồ Hưng Quốc. Nhưng hắn đồng ý vì Chu Chính Quân đồng ý với các sắp xếp nhân sự khác của Lý Đông Thăng, ví dụ như chức vụ Cục trưởng Cục Công an huyện và Cục trưởng Cục Tài chính huyện. Một người huyện trưởng kiểm soát hai chức vụ quan trọng này, nhìn thì có vẻ không lợi lắm, nhưng Cục trưởng Cục Công an huyện kiêm bí thư chính pháp ủy huyện, đồng thời còn vào thường ủy huyện ủy. Còn bí thư chính pháp ủy cũ sẽ chuyển sang hội nghị hiệp thương chính trị huyện hoặc huyện nhân đại, quyết định này sẽ được thị ủy truyền đạt. Sau đó, một số thường ủy huyện ủy tiếp tục họp nhỏ với Lưu Quang Vĩnh, còn lại mọi người ai về chỗ nấy. Đa số không về vị trí của mình mà ở lại chúc mừng Chu Chính Quân và Hồ Hưng Quốc. Chu Dương đến văn phòng Chu Chính Quân, vì hôm nay chỉ mới hoàn tất trình tự, nên Chu Chính Quân vẫn ở văn phòng chủ tịch huyện, phải đợi Lý Đông Thăng dọn đi thì mới chuyển được. Vì vậy Hồ Hưng Quốc vẫn ở văn phòng thường vụ phó huyện trưởng. Họ vẫn còn đang họp nhỏ, dự kiến không lâu nữa sẽ xong. Quả nhiên, sau hơn nửa giờ, Lưu Quang Vĩnh cũng từ phòng họp ra ngoài, được Chu Chính Quân và mọi người tiễn lên xe, cùng đi còn có bí thư huyện ủy Lý Đông Thăng. Phó bí thư chuyên trách Trương Cường không đi, có lẽ là được phân công vào huyện Nhân Đại hoặc hội nghị hiệp thương chính trị để giữ chức trưởng. Lúc này, phó huyện trưởng Mã Hồng không đến, Chu Trấn trưởng, bí thư gọi ngươi qua, tốt, vì ngài thông báo giúp, hai chúng ta là ai với ai, khách khí làm gì, Chu Dương đến văn phòng Chu Chính Quân, thấy Chu Chính Quân mặt mày vui vẻ. Chúc mừng bí thư, hạt vừng nở hoa liên tiếp cao, bước tiếp theo ngài sẽ là thường ủy thị ủy,
phải có chừng có mực hàng huyên một lúc chu chính quân nói ngươi đi gặp chủ tịch huyện đi tốt không làm phiền bí thư nữa ngoài cửa còn xếp hàng dài ta không ra ngoài họ sẽ mắng chết ta chu dương rời đi thấy ngoài cửa không ít lãnh đạo hương trấn và người phụ trách khoa cục nhìn thấy chu dương là người đầu tiên vào và ra ai nấy đều hâm mộ sau đó chu dương đến văn phòng chủ tịch huyện hồ hưng quốc đương nhiên ở đây cũng xếp hàng dài chỉ thấy mã hồng không dẫn chu dương trực tiếp chen vào văn phòng chủ tịch huyện chủ tịch huyện gió xuân thổi đến say làm qua mọi việc thuận nguyện chủ tịch huyện cao thăng đại triển hoành đồ lại sáng tạo thành tích tin rằng bách tính huyện tử vân ngày càng tốt hơn chu dương vào và nói lời chúc mừng xem như lấy lòng chủ tịch huyện hồ hưng quốc ha ha chu trấn trưởng nói nghe êm tai chủ tịch huyện dù làm tốt đến đâu cũng không thể thiếu sự ủng hộ của các ngươi không có các ngươi ai chấp hành chỉ thị của ủy ban huyện hồ hưng quốc tuy rất vui nhưng vẫn khiêm tốn biết rõ nhờ mối quan hệ với chu dương mà mình mới có thể lên chức mà chu dương lại gần gũi bí thư huyện bí thư huyện lại thân thiết với thị trưởng chính vì vậy Hồ Hưng Quốc mới có thể trở thành chủ tịch huyện, nắm quyền một phương. Hắn biết rõ mình lớn tuổi hơn Chu Chính Quân vài tuổi, tương lai vị trí của Chu Chính Quân sẽ cao hơn mình, hắn có thể còn có cơ hội làm bí thư huyện ủy. Tất nhiên, dù không làm bí thư huyện ủy, hiện tại hắn cũng là quan viên cấp huyện, sau này điều về cơ quan nội thành cũng được. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.